damihi animas chatara tole. Give me souls, take away the rest. Father Jan po SDB. We are now in the third Sunday in ordinary time. At dito po sa Pilipinas, we are celebrating a great feast, the feast of Santo Nino, a feast that marks and reminds us of the beginning of Christian faith sa ating lupain, sa ating bansa. No? At ang ganda po ng mga readings for this day because it reminds us of the story that we should be living day by day. Sapagkat sa unang pagbasa, we are being reminded kung ano natanggap natin, yung tinanggap natin ng palampalatayang kristyano. Yung hinayaan natin maging parte si Kristo sa ating buhay. At ito ay liwanag. Tulad nga po na sinasabi, The people who dwell in darkness have seen a great light. Light. Yan po ang dala ni Kristo sa atin. Na kahit ang daming dilim, pagsubok, hirap sa ating buhay, may pag-asa tayo sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Ito po yung tinuturo ng ating pananampalataya. No? Na kahit anong hirap ng buhay, kung merong pag-asa dala ng Diyos sa ating mga puso't isipan, kakayanin natin ang lahat ng paghihirap. No? Kung kaya nga po misa sinasabi nila, tayong mga Pilipino, we are so strong in facing all trials in life. At ito po yung pinapaalala sa atin ng Diyos. No? Why? Because in our, sec- in our gospel, we are being reminded. Also in our second reading, we are being told that hindi tayo pababayaan ng Diyos because we are sons and daughters of God. Through Jesus Christ, we become adopted sons and daughters of God. Therefore, we are being reminded in this feast to leave that title isa buhay natin, itong pananampalataya natin na tayo mga anak ng Diyos. And if we are children of God, hindi tayo pababayaan ng ating Ama. That is our hope. That is our faith. Ito po yung ating pananampalataya. Ang ganda po ng mensahe, no? That we are children of God, therefore, fear not. Because God is with us. May hirap ang buhay. Pero nakakaroon tayo ng lakas harapin ito sapagkat naaalala natin na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kung kaya po napakaganda din po ng tinuturo sa atin ng ating ibanghelyo sapagkat dito po sinasabi, kung tayo'y nananampalataya, kung tayo'y umaasa sa Diyos, hindi tayo pababayaan. No? Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Will not enter heaven. At ito po yung minsahing sinasabi sa atin na tayo mga Kristiyano, we should become like children. Kasi ang simbolo po ng bata ay buong puso, buong buhay niyang inilalagay ang kanyang sarili sa kamay ng kanyang ama. At ito po yung tawag sa atin. If we believe that God is our Father, that the Lord Jesus is our light, no katulad ng isang bata, aasa at aasa tayo sa ating Ama. Ito po yung simbolo ng Santo Nino. That we are children. We are all children of God. And we act as a child of God. And that is, a total surrender and total faith in the power and mercy and the compassion of our Father na alam nating hindi tayo pababayaan ng Ama. No? Ito yung tawag sa atin that we become like children. Not childish, no? but childlike. Malaki po pinakaiba ng dalawa. Childlike, we are acting as pure as a child. Puro po ang ating Puso. Totoo po ang ating pag-ibig. Malalim po ang ating pagtiwala sa ating Ama. Ito po yung challenge. Nagpila mga Kristiyano, palilimin natin tulad ng mga bata ang ating pananampalataya. At ito po yung makikita kung paano natin binibigay ang ating sarili sa ating Ama. That we surrender everything na katulad ng bata, alam nila they will not be able to survive without the Father. 
without their parents. And that is the message of the celebration for today. Let us be like children. Let us be like children of God. Surrender everything to Him. Trust Him like a child. Put everything in the hands of God. And there you will see the light. The light of Christ guiding us, helping us, supporting us, blessing us with all the graces and blessings that we need for us to be able to live our life well dito sa mundong ito. Kahit ang daming gulo, ang daming dilim, ang daming pagsubok na dapat harapin sapagkat nasa atin ng Diyos at ginagabayan tayo ng Kanyang liwanag, makakahanap at makakahanap tayo ng lakas ng loob upang harapin ang hamon ng buhay sapagkat malinaw sa atin hindi tayo nag-iisa sapagkat ang ating Ama ay kapiling natin sa bawat sandali ng ating buhay. So once again, my dear friends, God bless us all.